C'est une cruelle réalité. Dans les Hauts-de-France, c'est tout un service de pédopsie qui s'est écroulé au début de l'année 2023, faute de pédopsychiatres. Les CMP sont débordés, doivent faire face à des situations critiques sans recours à des temps d'hospitalisation suffisants, voire sans possibilité d'hospitaliser tout court. Dans de nombreux cas, c'est la pédiatrie qui fait office, ce qui n'est absolument pas adapté. Ou en tout cas, pas toujours. Au court-il, là où je travaille, nos moyens ont été réduits de 30% en 10 ans, ce qui signifie, sur une centaine d'équivalents temps plein, pour accompagner les enfants, les 250 enfants que nous accueillons, nous sommes aujourd'hui à 70 équivalents temps plein pour le même travail, pour le même nombre d'enfants, pour la même éthique. Nous en sommes au point de nous demander si nous pouvons continuer à soutenir cette éthique qui pour nous est l'éthique de la psychanalyse, là où nous sommes amenés à réduire notre action à du gardiennage. C'est précisément ce que j'ai écrit à l'ARS des Hauts-de-France durant l'été. Il me semble qu'il y a deux versants, pour le dire de manière resserrée, il y a deux versants qui concernent cette déliquescence. C'est d'une part l'état de la pédopsychiatrie faute de moyens, mais aussi l'état de la psychiatrie faute d'outils pertinents. En ce qui concerne les moyens, je vais prendre ce que je connais le mieux, les établissements médico-éducatifs, les IME, les ITEP, les DITEP, etc., depuis une dizaine d'années, ces établissements sont soumis à un régime de contractualisation qui met en balance une dotation globale, c'est-à-dire un budget fixé à l'avance, avec des objectifs d'activité. Autrement dit, les moyens de production d'un côté et la productivité de l'autre. Cela revient à réduire le patient à une unité comptable que Lacan évoque déjà dans le séminaire 17, la dernière leçon. L'histoire du patient, sa singularité, son style de vie, ses difficultés propres, ses potentialités ou encore ses désirs sont effacés au profit du chiffre. Avant cette réforme, il y a donc plus de dix ans d'ici, nous avions chaque année une rencontre avec des responsables de la sécurité sociale. Il y avait notamment un psychiatre et un financier, tous les deux très à l'écoute. Nous pouvions leur parler des enfants, des situations particulières, de leur famille, de notre travail, de la spécificité de notre mode de prise en charge. Les moyens étaient adaptés à l'issue d'une conversation approfondie et bien entendu de l'analyse détaillée de nos comptes. Aujourd'hui, ces échanges ont disparu. Ou alors, lorsque nous forçons la porte de l'ARS, c'est pour rencontrer un responsable qui n'est responsable de rien, car il n'a plus aucun pouvoir de décision. Les échanges se réduisent donc essentiellement à la signature annuelle de l'avenant à la Convention, qui détermine d'une part la dotation allouée, d'autre part, les nouvelles normes qui se cumulent aux précédentes et qui seront bien sûr évaluées. L'autre versant concerne les outils. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce second versant, bien entendu. Je dirais simplement que le DSM et toute l'idéologie qui l'accompagne est venue abraser la finesse clinique et il est venu faire obstacle aux élaborations anticipatrices que nous trouvons pour notre part dans l'enseignement de Lacan, qui, à ce, qui, de ce point de vue, est une ressource inépuisable pour notre clinique de la psychose infantile, en institution notamment. L'évaluation, qu'on appelle évaluation qualité, dégrade l'objet même de notre travail en le réduisant à des items suffisamment quantifiable pour être mesurable et permettre de tout réduire au même. Ce qui me 
me surprend le plus, c'est la volatilité de ces diagnostics. Le TDAH semble tenir le coup parce qu'il généralise le comportement de l'enfant contemporain, mais de nombreux autres sont des effets de mode qui passent. Pourquoi est-ce ainsi Car aucune de ces étiquettes ne vient serrer le réel du symptôme. Ces diagnostics sont purement monosymptomatiques. Mais il faut dire que les symptômes, du coup, ne souffrent plus aucune interprétation. Ils sont pris pour argent comptant. La signification du symptôme, si essentielle à notre pratique, n'est pas prise en compte. Ce que l'enfant peut en dire importe peu, voire n'importe pas du tout. Alors que se dire de l'enfant, il est déjà une première appréhension par lui-même de ce qui le déroute. Ce qui est passé à la trappe dans cette histoire, c'est ce que nous appelions, il y a quelques années, la psychose infantile. C'est passé à la trappe, ce syntagme de psychose infantile, de psychose précoce, au profit du spectre de l'autisme, réduit lui-même à la dimension du handicap, au profit aussi de ces nombreux acronymes qui visent une observation purement comportementale, clinique du regard, hors toute considération de la causalité psychique et visant uniquement un déficit. Au fond, que l'on s'oriente vers une dépathologisation ne me gêne aucunement, puisque c'est congruent avec notre conception que la santé mentale n'existe pas. Tout un chacun souffre de sa mentalité, quand ce n'est pas ton alter ego. Mais une fois que l'on a posé l'universel de la névrose contemporaine, du malaise dans la civilisation, comme disait Freud, c'est à partir de là qu'il s'agit de faire des différences, de repérer comment chacun est un peu fou, ou beaucoup, ou passionnément. Et surtout, comment ce chacun, un par un, se débrouille avec sa petite ou sa grande folie. Nous réprouvons l'abord déficitaire du symptôme et nous cherchons avant tout le potentiel que le symptôme vient recouvrir. Le comportement de l'enfant, que l'on taxe par exemple de trouble oppositionnel, ou sa déconcentration, que l'on stigmatise comme trouble de l'attention, ou encore son agitation, que l'on nomme hyperactivité, euh, sont à chaque fois le signe de sa révolte. C'est le moyen qu'il trouve, le moyen qu'il a trouvé pour dire, pour dire que non, je dirais, à l'envahissement psychique, à la présence intrusive de l'autre, au réel du trauma qui ne peut être nommé. Toute cette dimension, ou toutes ces dimensions, passent à la trappe au profit d'une identification à un trouble qui le plus souvent le stigmatise dans une catégorie plutôt que de le singulariser par ses petites ou ses grandes inventions. se rappeler qu'on ne pouvait traiter les grandes psychoses avant la découverte des neuroleptiques. Ils ont permis que ces sujets puissent témoigner de leur expérience, l'expérience délirante, des effets de retour dans le corps qu'ils éprouvent. Ils ont pu en témoigner à partir du moment où les neuroleptiques étaient là pour permettre que la parole se délie, si je puis dire. Ils permettent aussi de soulager quelqu'un aux prises avec ses voix, ou son hypersomnie, ou son hypomanie. Mais l'extension du domaine des médicaments psychotropes à une population beaucoup plus large, et spécialement auprès des enfants, participe en effet d'un effacement de la clinique et d'un effacement des repères nosologiques, avec des effets paradoxaux. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas réussir à convaincre un psychiatre 
de la psychose d'un enfant et de son activité hallucinatoire, mais lorsque je demandais alors quel traitement il avait prescrit, c'était le plus souvent du risperdal. Mais le problème peut se poser dans l'autre sens, d'une prescription d'un neuroleptique sans raison, sans phénomène élémentaire repéré, sans motivation euh, approfondie de, du diagnostic. Dans l'établissement de soins dont je m'occupe, il est de plus en plus rare qu'un enfant nous soit orienté en l'absence d'un traitement. Il est toujours accompagné d'un traitement, c'est pour dire que ça s'est complètement généralisé. Et je constate que malgré la diversité des pathologies, le risperdal est le champion toute catégorie, enfin le risperidone, enfin, pour prendre la molécule, c'est le champion toute catégorie avec en seconde place, je dirais, la rilatine, ou ritaline selon les pays, ou encore concerta, qui devient aussi le traitement de première ligne pour les TSA. J'observe aussi combien il est difficile de réduire le traitement, même avec l'aide d'un psychiatre convaincu qu'il faut prendre la mesure de chaque traitement pour éviter tout excès. C'est difficile de réduire le traitement lorsque on obtient un certain apaisement, par exemple, ou de, ré ou de réviser le traitement, parce que ce traitement est lui-même souvent réclamé par les enseignants, ou par les éducateurs, ou même par les parents. Le fait même de la prise d'un traitement chez l'enfant des angoisses, non pas l'enfant, mais les adultes qui l'entourent. Pour ma part, je ne suis pas psychiatre, je ne suis convaincu de l'efficacité d'un traitement que dans quelques cas précis. Dans de nombreux autres, c'est l'usage qui détermine la poursuite du traitement, sans autre remise en question. Mon sentiment, c'est qu'il y a un défaut d'étude et d'analyse précise sur les effets du psychotrope notamment sur ces effets iatrogènes, je pense notamment à l'appétence qui produit une obésité morbide, etc. Il y a un défaut d'analyse sur le bénéfice-risque de la prise des psychotropes, qui se sont donc généralisés, bien au-delà d'ailleurs de, du domaine de la psychiatrie ou de la pédopsychiatrie. Rien qu'en Belgique, euh, il y a quelques jours, dans le journal correspondant à celui du Monde, donc le soir, ça s'appelle en Belgique, euh, il y avait un article qui, qui euh, évoquait le fait que 30%, qu'il y avait une augmentation de 30% des psychotropes euh, prescrits pour les adolescents depuis, je pense, une, une 5 ou 10 ans. 30% d'augmentation. Mais pour conclure, sur ce délitement du système de soins, il est de plus en plus clair que la camisole chimique remplace progressivement l'accompagnement psychoéducatif et thérapeutique. Et c'est là le point éthiquement inacceptable. C'est là la dérive massive à laquelle nous assistons dans une impuissance quasi totale. En tout cas, je dirais que cette impuissance, elle est réduite à notre désir décidé de faire autrement, mais sans les moyens nécessaires. Même les guidelines de la, de la psychopharmacologie, même les guidelines insistent sur le nécessaire accompagnement par la psychothérapie de la prise de ce type de traitement. Mais ce principe est rarement suivi d'effet. Je prédis que dans un avenir, un avenir proche, on entendra pousser des cris d'orfraie devant les effets catastrophiques de cette absence de considération, de prise en compte de l'importance d'une pédopsychiatrie éclairée et correctement doté. Voilà ma réponse.